哈喽，大家好，我是军，这是我们新的一期三百六十行。我们去年八月份呢，去横店拍了一个剧组啊，这个剧组呢拍了一个网剧叫《少主且慢行》啊，主演是虞书欣和刘义畅。那会儿呢，虞书欣还没有火啊，啊，这里夸一下爱奇艺啊，真的很牛逼。这部剧呢是爱奇艺独播，虞书欣呢也是爱奇艺节目火的，然后剧里面的很多主演呢也是爱奇艺投资的经纪公司签约的，牛逼！这部剧呢现在正在热播，大家可以看一下啊。那因为要等剧上线呢，所以我们现在才发啊。拍剧组呢真的很麻烦啊，你必须得跟导演或者制片人有关系，你才让你拍。去年呢我们一共拍了两期啊，这一期呢主要讲横店那些群演，那第二期呢是另一个剧组啊拍了导演和主演的内容。但是剧呢得年底上线，所以现在也不能发。我在剧组啊，一共待了两周啊，最深的感受就是剧组的这个身份等级制度真的太残酷了。导演呢和主演呢最大啊，吃饭呢休息啊在单独的房间，然后有助理伺候着。那配角呢就不能够跟主演待在一个房子。群众演员呢当然最惨的啊，啊只能在片场随便找个拉脚一蹲。嗯，反正这真是自尊心还蛮受打击的。那希望大家能够喜欢我们这期的视频，跟我们一键三连，期待我们第二期。哇，这就是演员工会，这么大。华夏摄影棚，那旁边还有一个什么宫殿？哇，这样看起来好魔幻。战斗证已经办好了，现在要开始去办演员证，先要办战斗证。我的演员证已经办好了。因为我现在在清明上河图这个园，横店呢所有的景区呢都是一边可以旅游，一边可以拍戏，所以呢经常是两帮人在一块儿。那有拍戏的，然后你也有旅游的。据我的小道消息，我认识一个朋友，今天在清明上河图这里面拍戏，所以我现在进去看一看。虽然我有演员证呢，但是也是不可以随便进去的，除非有剧组的人带。可是呢，我没有剧组带，所以有演员证我也进不去，所以我也得买票。哎，我的天哪，一百六十块一个清明上河图的这个门票，好贵啊！假羊肉，哇，看起来很真。现在在澎湖客栈，早年间那个《武林外传》拍的地方，我在澎湖客栈点了一碗面。两个六，一个四为大。这把稳赢了，来，兄弟，我先敬你。这边这个男的过来之后说，他长得这么丑，你看他，长这么丑，怎么可能是我老婆呢？大家不要误会啊，你看他长得这么丑，肥头大耳，猪肚皮，怎么可能是我赵错的夫人，对吧？他是谁？最费时间的就是后场，因为要调机器啊，要调呃调景碟、调场景，所以说大部分的演员每天都是百分之七八十的时间都在后场，很浪费时间。我是一个演员，然后这次是来横店拍一个网剧，然后我的角色呢，目前你看到这个装扮呢，我是在演一个非常有名的妓女。<笑>你你要人家拍多少天？
拍个五六天就杀青了。然后其实那剧组里的等级制度还是蛮森严的，你看，比如说像。嗯，特约啊，巡演啊，然后包括呃跟组啊或者主演，他们对你的态度都是不一样的。包括你吃的饭啊，吃的饭也分等级啊，吃的饭也是分等级啊，分多少？可能会有主演自己的餐嘛。然后啊，对啊，那个我知道。拍戏如果气氛很重的话，就一定是要带助理，不然你一个人忙忙不过来。然后他会帮你标哪一场拍了，哪一场不拍。其实带助理不是说一个装等级装逼的分，就是其实很重要。啊就真正很忙的时候是很重要的一件事。我也拍了几部戏嘛，现在让我们接一些很小很小很小的角色，除非钱很多，不然钱很多，我觉得、嗯、哎，透露一下，有点有点有点 low 啊啊！你这么说，待会他们要打你。你的片酬多少钱？我的片酬不太方便透露啊，说个数字嘛，大概一下，也就一万撑死了吧，啊，那还还是不错的嘛。所以为什么要考虑不干了？我听我听你说不想当演员。对，我我想当网红，因为我想当网红。哎，就这几年市场很不好，以前拍这种剧，可能我以前因为很多那个网络圈很发达嘛，可能拍一个月就呃几万啊、七八万啊这样的收入、啊。现在没有戏给你去拍了，然后现在一线演员来抢二线演员多，二线演员就抢三线的多，就是后面其实这些不红的人是不是压得很死的？就是像最。最基层的群演，其实我还挺心疼他们的。他们就是，就我我想象不到那种一天拿几十块钱的那种生活。但是我很幸运，我从我开始出来拍的时候，我就演的全是，呃，角色或者主演旁边的人，我没演过，呃，特约啊这样。我也不是说不能接受，你看，比如说、啊，比如说一个戏，比如我五千一天让去演个特约，我那我也是乐意的嘛，对不对？小小的时候是你是觉得梦想很重要，现在长大之后觉得钱很重要，钱很重要啊。所以想当网红，对，想当网红，我也再也不用看你这些脸色。哎，好，可以的。我已经二十几了。啊，二十几了啊，二十八。没有啊，我还稍微小一点的，<笑>谢谢你。这也是不方便透露我的年纪，<笑>因为红了之后还要改年龄了，对不对？红了以后改年龄还要改身高的。<笑>对对对，身高也要改身高。嗯。<笑>男女性都女性都一样，男性的身高都是一米。啊。对，身高要改成一米。啊。是以前网红跟呃，经纪人之间是这个样子，但是现在网红跟艺人之间是这个样子。他们已经交叉了，你看现在很多明星都在跟网红合作，王宝姐就在。那、啊、是被迫的吧？<笑>也是没办法，是啥？也是为了钱是吧？也是为了钱。哎，嗯，横店的压力相对来说比北京要小很多。北京一个月房租三两三四千很正常，而且打车、交际、出去花的钱其实远比你赚的要多多了。所以在劝你这些二十来出头啊或者十几岁小朋友在选择这行之前，你需要去想一想。你为什么会被人选择上？你是有很好的外貌，还是你有过硬的演技？如果你两样都没有的话，我劝你就是该干嘛干嘛去，不要浪费自己的青春，真的。那长得丑了就不能有丑的角色吗？不是，是有一些也是会需要一些丑角，但是你知道，这不是好看的人那么多，但是你又不是好看当中最好看的一个，你也不是丑当中最丑的一个，所以如果你很平庸的话，你就千万不要再选择这一行。当然，现在也是有很多人红的莫名其妙了。你得说一下，你得说一下你的性别。我们聊半天，大家不知道你。我是男生啊，我是男生。<笑>好啦，我的自白就到这里。好的。希望行业不要封杀我。<笑>嗯、现在是候场时间，等他们调完机器、调完场景，就可以开始拍了。小错是我见过比我还女人的男生。
。两年特约是快的吗？两年就做特约是很快了吗？当然，我感觉我没意见说话，我来快四年了，<笑>我说不下去了，我只想缩短，把我的年龄也缩短，时间也缩短。九年了，我这个老朋友。老朋友。好了，你就说自媒体挣钱吧。嗯，挣钱的话就可以带带我，我可以转行。缺助理啥的都行。啊，你们是有台词的吗？没有，没有，就跳舞。但是大家也都会去接一些有台词的。是认真要拍吗？还是玩？之前刚来的时候就是想说玩一玩嘛，反正也不知道该干嘛。现在其实不是说玩不玩的问题，现在是不知道该该干嘛，该去哪里，现在随便待习惯了。所以现在的目标是，最近两年的目标是什么？目标没什么目标，现在对人生没什么很大的追求。一开始还挺有冲劲的，就想着我一定要好好的拍戏，干嘛干嘛的，很积极。到现在完全就是，就是条件太安逸了，就。安逸了。所以你现在有男朋友吗？没有，我不会跟人家聊天吗？啊，为啥？因为我我懒得和人家打交道，因为我觉得打交道很累，说话也要小心，干嘛都要小心，就害害怕也说错什么话什么的。我觉得身边有这么几个朋友就够了，异性的话，缘分嘛。不是，你现在是特约吗？嗯，是的。特约，那很厉害了、啊。你这部戏一一天多少钱？呃，七百块钱。哦，有台词吗？嗯，今天有一句话。那有句话，待多少年？三年多了。三年多。我也不是一直跑出来的，也做幕后。也做幕后。你本身是学表演的吗？嗯，也不是，只是爱好。你一个月大概能够有多少天戏？呃，如果淡季的话有个二十天，旺季的话一个月能跑个满天也有可能，有希望。什么时候是旺季？呃，就是天气凉快的时候吧。夏天的话戏相对少一些。呃，你觉得在剧组里面当演员最难的是什么？最难的，最难的就是。还是没有经过专业院校学习的那种，想上一步的话，比别人要吃很多苦。那你没有考虑过，说去学校去重新学校表演？有考虑，但是，呃，家庭都是普通家庭，没往里砸钱去学一下，也不是说家庭能允许的。啊，反正是有有。经济方面是也是经济原因，经济方面。如果再往后的话，考虑就是转幕后了。转幕后啊，对，做副导演那块，因为呃，在里面待久了吧，也能看到一些。如果就是说在表演上没有突突破的情况下，幕后还是有有一些发展的。你多大？我三十多了。三十多了。三十多，在剧组里面算是、嗯、年龄比较大吗？年龄的话就是偏中等了吧。偏中等啊，年龄大的在这边四十五、十六十都有。哇，最租最租房子吗？最近租房子。房租多少钱一个月？五百到八百不等吧，有一千多的还有。那买的是啥样？就是一一个小房间，一打打开门就里边一张床，一个柜子就完了，卫生间公用的那种，便宜一点。你住多少天？独立卫生间的话会在四百以上，我的是五百左右的。五百左右，就是带独立卫生间那种。对，带独立卫生间。有女朋友吗？但是，<笑>女朋友也没有。嗯，但是。谈对象的，然后谈的有一段时间。这也是演员吗？啊，对，也是拍戏。那大家能互应该能互相理解吧？互相理解。对啊，那为什么就最后分了？<笑>是是因为什么原因吗？大概？啊？是什么意思？因为什么原因？呃，还是生活压力是一方。<笑>什么压力？
来来来，也给我给我打，我是。很漂的饭啊，剧组的饭，还三个菜呢，黄瓜、豆角、豆包、红烧肉，天哪！哎呀，好难吃，<笑>豆豆包辣椒啊，但只有、嗯、很多辣椒。现在是晚上十一点钟，还在拍，不清楚到几点才能结束、哦。真的很熬人，反正累我觉得还好，因为中场都有休息，但是太熬人了。天哪，我已经困了。早上我还好，他们都是早上三点过来开始化妆，哇，辛苦辛苦，当演员不容易。而且告诉大家一个事情，就是剧组里面特别臭，因为群众演员的衣服都是收的，因为很热嘛，里面没有空调，没有风扇，都特别多汗，然后很多鞋子、衣服都是很多人穿过的，特别臭啊。可能只有主演他们的衣服可能是定做的，然后一般群演都是乱七八糟的衣服。那我刚了解到呢，比如像晚上，呃，超时了以后会。增加半天的工资，演员工会会直接给给这些群演付工资，所以不用担心剧组拖欠或者是或者是剧组呃加时长，工会都会直接帮你去要这些权益，我觉得挺好的。